Tadam, Rahapori jakso 297, 300 jakson rajapyykki lähenee suurin as- harppauksiin, sanotaan näin. Rajapyykkipäivä. Mm, joo, kolme viikon kuluttua. Kaikki likapyykki pestään silloin. Kyllä. Tai jutellaan siitä vielä lähemmin. Mutta joka tapauksessa, keitä me ollaan, mitä me tehdään? Täällä ollaan Rahapodin juontajina jo seitsemättä vuotta, Miikka Luukkonen. Martin Paasi. Ja tosiaan, niin, niin, ää, vaikka tämä on ikään kuin Nuunetin puitteissa tehty, niin, niin tota, meillä on ollut alun perin täysin vapaus sanoa asiat ihan niin kuin ne on aiku- aikuisten oikeasti on. Revitellä oikein huolella. Joo, ja sitähän me ollaan myös sitten yritetty tehdä. Ja, tota, ja, ja näin ollen, niin, niin tota, tämä sisältö on kaupallisista intresseistä täysin vapaa. Ja, ja tota, yritetään aina myöskin, kun me saadaan vieraita tänne suostumaan, tulemaan, niin tota, me yritetään myös painottaa sitä heille, että kes, keskiössä on hyvä keskustelu, rehellinen keskustelu, hyvässä hengessä ja pilkettäkin saa olla silmäkulmassa. Ja ei se haittaa sekä, että me annetaan heille tässä lämpiössä lärvilauta, millä voi valmistautua keskusteluun. <tos> Yes, no niin. mutta mennään, hypätään tähän jaksoon nyt sitten saman tien. Joo, vähän palautteen perusteella me käydään tänään joko kaksi aihetta yhden hinnalla tai jopa kolme aihetta yhden hinnalla. Katsotaan, mihin me päästään tässä. Joo. Ja nyt saatiin viime jaksosta, joka oli keskitty keskiluokkaan mm. ja sen siihen nesteeseen, missä se tällä hetkellä on, mm. syvällä siellä. Käytännössä palkansaajiin. Joo, ja sitten tuota, mietitte, että voiko salama iskeä samaan paikkaan monta kertaa. Me saatiin palautetta, että kyllä voi iskeä. Ja nyt mä ajateltiin käydä se läpi ja katsoa, että mitä tästä voi oppia ja miten tiukasti keskiluokka on nyt tällä hetkellä kusessa. Eli saatiin tämmöinen yrittäjän päivä oli maanantaina, niin silloin tuli palautetta. Otsikko oli yrittävä keskiluokka on todellakin kusessa. Hei Martin ja Miikka ja hyvää yrittäjän päivää. Olen pohtinut tilannettani ja teiltä saisin siihen varmasti uutta näkökulmaa. Minulla on pieni yritys, joka työllistää itselleni lisäksi kuusi henkeä. Koton minulla on kolme alle kouluikäistä lasta. Yrityksessä saan nostettua itselleni palkkaa ja osinkoja noin 3000 euroa nettona kuussa. Nuorin lapsistani on vasta kahdeksan kuukauden ikäinen, joten vaimoni on kotona hänen kanssaan kotihoidon tuella. Siitä tulee tuloja 362 euroa kuussa ja lisäksi lapsisesta tulee noin 300 euroa kuussa. Nettotulomme ovat yhteensä siis noin 3600 euroa kuussa. Säästöjä minulla on ihan mukavasti. Olen säästänyt passiivisiin indeksirahastoihin ja suoriin osakkeisiin nyt jo 11 vuotta ja päivän arvon parin vuoden tuleeni verran. Tilanne muuttui totaalisesti syyskuun alussa. Yhteen viikkoon osui kaikki tämä. Reilun 300 000 asuntolainan korontarkistuspäivä. Yksi. Oman kodin määräaikainen sähkösopimus loppuu. Kaksi. Sisarusten kanssa yhteisen kesämökin määräaikainen sähkösopimus loppuu. Kolme. Yrityksen määräaikainen sähkösopimus loppuu. Neljä. Jos hyväksyn tulevan määräaikaisen sopimuksen kotitalouteni vuosikulut, korot, sähkö nousevat yhdessä viikossa 14 700, eli noin 15 tonnia. Yrityksen vuotuinen sähkölasku nousee reilusta 7000 eurosta yli 52 000 euron. 7 tonnista 52 000 euron. Yritykseni liikevaihto on 4 ja 500 000 euron välissä ja käyttökattemme on ollut noin 10-15 pinnan. Toimitilojen lämmityskulun osuus on talvikuukausien sähkölaskusta 3 neljäsosa. Toiminnan siirtäminen yöaikaan ei ole mahdollista. Toimitilat ja oma koti ovat lämmeneet vuosia jo maalämmöllä, eli sähköllä, ja suht suuret aurinkovoimalat ovat olleet vuosia kummankin rakennuksen katolla. Saunalämpeä puvilla kodin lämpötilan jo viime talvena ollut 18 astetta. Mökissä on ilmalämpöpumppu peruslämmöllä, joten sieltä ratkaisua ei löydy. Autokin liikkuu sähköllä. Uskon, että itse lisäksi moni painii vastavalaisessa tilanteessa. Itse olen miettinyt seuraavia ratkaisuja. Pysähdytään ihan hetkeksi tähän. Joo. Tässä on neljä salamaa saman tien iskee kaveri, kaverin talouteen. Ja loppupeleissä, kun katsoo tästä, niin tämä tulopuoli johtuu siitä, että on vain perheessä yksi, joka käy töissä. Mm. Ei ole ihan älyttömän iso. Mutta perheen, perheen vastuulla on kolme alaikäistä lasta mm. ja sitten yrityksen kautta kuusi työntekijää. Kyllä. Ja 
jonkun verran pufferi löytyy, mutta ei mitään siihen verrattuna, että se nyt saman tien kuitattaisiin näillä säästöillä tai jollain muulla. Ja nyt on niin kuin näitä ratkaisuehdotuksia, mitä hän spekuloi tässä meidän kanssa ja me voidaan tästä sitten omat kommentit vielä antaa, että mitä tässä tekisi. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että pitää olla näitä puffereita, koska mitä tahansa voi tapahtua ja monta asiaa voi tapahtua saman aikaan. Joo. Käydään läpi nämä kolme ehdotusta, mitä hän on miettinyt ratkaisuksi. Kyllä. Teen talveksi kiinteistöihin pörssisähkösopimuksen ja olen nostamatta itselleni palkkaa yrityksestä. Laitan lainan lyhennysvapaalle. Oman elämiseni rahoitan myymällä ison siivun sijoitusvarallisuudesta. Toivon, että saan keväällä tehtyä merkittävästi edullisemmat sähkösopimukset. Tässä oli tämmöinen vähän niin kuin kilpikonnan vaihtoehto, tämä numero ykkönen. Joo. Numero kakkonen, että hyväksyn uudet määräaikaiset sähkösopimukset. Pysty nostamaan muutaman sataisen palkkaa kuukaudessa, kunnes saa mahdollisesti siirrettyä pikkuhiljaa nousevat kustannukset loppuasiakkaan hintoihin. Laitan lainan lyhennysvapaalle. Myyn edelleen melko ison siivun salkustani rahoittaakseni elämisen. Tämä oli tämmöinen vähän niin kuin, että yrittää sopeutua tähän nykytilanteeseen, mutta sekin näyttää aika sumelta. Sitten oli tämmöinen kolmas tämmöinen out of the box vaihtoehto. Työntekijöiden lomautus talveksi ja itse muuttaisin perheeni kanssa tekemään opettajasijaisuuksia. Tässä on, hän kertoo, että hän on koulutukseltaan luokanopettaja. Espanjan aurinkorannikolle. Laitan lainan lyhennysvapaalle, mutta sijoituksiin ei tarvitsisi koskea. Toimitilat ja kodin voisin pitää peruslämmöllä ja vuokrata toimitiloja vaikka moottoripyörien talvisäilytykseen. Tämä olisi minun Excelin mukaan taloudellisesti ehdottomasti paras ratkaisu yhteiskunnan ja erityisesti työntekijöiden kannalta tämä olisi olisi kaikkein huonoin. Eli hän nyt kysyy meiltä neuvoa, että mikä tässä tilanteessa näiden annettujen tietojen perusteella olisi meidän ratkaisu. Joo, ja tässä nyt ei mainita äh, kysymyksen esittäjä, mutta todella iso kiitos tämän äh, kuvaavan esimerkin jakamisesta. Äh, tämä on siis äh, Suomessa elettyä elämää pienyrittäjän äh, arjesta. Ja tota, Pakko tässä yhteydessä nyt tarkentaa sitä, että me ei saada antaa sijoitusneuvoja eikä, eikä niin kuin sellaisia tässä tulla antamaan, mutta toki me voidaan yleisellä tasolla asioista keskustella. Mutta että näistä vaihtoehdoista, jos joku pitäisi poimia, niin, niin tota, ensinnäkin näistä, mitä hän on itse kaavaillut tässä, niin mun mielestä tässä pitää niin kuin, äh, laittaa tietynlaisen tärkeysjärjestykseen, että kenen intressejä tässä ajetaan. Että onko se, niin kuin, se oma, ää, tota noin, niin, ää, omat lapset ja niin kuin jälkipolvi ylipäätänsä, onko se Suomen yhteiskunta, yhteiskunnan kestävyys ja, ja, tota, ja vai onko se työntekijät vai, vai mitkä. Ja, ja tota noin, niin, eihän tässä ole kuin huonoja vaihtoehtoja, ihan miten päin tahansa käännä tätä asiaa. Mutta jos, jos niinku tällä tavalla niinku lähdetään purkamaan sitä asiaa, niin jos sä maksimoit sun jälkikasvun tulevaisuuden näkymiä, niin se tarkoittaa tietenkin sitä, että sä yrität niinku, ö, säästää sitä kertynyttä niinku sijoitusvarallisuutta mahdollisimman paljon ja, ja, tota, ja, ja sitten tota, teet sellaisia liikkeitä, että ylipäätänsä niin, niin, niin tota, tulevista kassavirrasta ei, ei niin kuin haidu öö, enempää kuin ehdottomasti on, on niin kuin välttämätöntä. Ja, ja näin ollen niin, niin perheen kannalta niin tuo kolmonenhan on, tämä viimeinen vaihtoehto on selkeästikin öö, perheen kannalta paras. Eli lähtee aurinkorannikolle. Kyllä, jos perhe siihen taipuu. Et lapsuthan tosiaan on, on tässä alle kouluikäisiä. Ja, ja niin noin tota, sopivan ikäisiä tähän operaatioon, kyllä joo. Niin vuoden, vuoden seikkailu on, joka varmaan muistaa niin kuin, vielä aikuisiässäkin ja, ja, tota, ja tässä nyt totta kai oletuksena se, että se yrityksen sulkeminen ei niin kuin, aiheuta uudelleen käynnistymisvaikeuksia, että asiakkaat kaikkoa ja, ja tota, työntekijät ei tule takaisin ja, ja tällaista. Että tämä nyt on tällainen hypoteettinen niin kuin, esimerkki, mutta että, totta kai tästä voi, hän voisi tehdä tällaisen vuoden, jossa mennään niin kuin, vuodeksi seikkailulle ää, ja, ja tota, mennään aurinkorannalle ja, ja tota, Tehdään tällainen juttu, jonka muutenkin voisi tehdä. Että jotkut purehduksesta kiinnostuneethan niin joskus 
tekee niin, että ne lähtee perheen kanssa purehtimaan maailman ympäri jollain pienellä paatilla. Ja, ja tota, Et joskus on sitä pakko repästä. Joskus on pakko repästä ja sitten kun lapset käy koulua, niin sitten se alkaa, jos silloin lähtee repäseen, niin sitten se alkaa jo vähän haittaa heidän, heidänkin sitten elämänkaaren alkua. Että tota, et, et nyt jos, nyt tai ei koskaan. Itsellä ehkä tuli siihen mieleen, että tässä ei lähtötiedosta ihan tullut selväksi se, että olisiko mitään mahdollisuutta nyt kun inflaatio laukkaa kovana, kaikki korottaa hintoja, korottaa niitä hintoja. Sillähän se ratkeisi periaatteessa. Jos mitään muuta iso kustannus Potti ei ole tulossa muuta kuin tämä sähkö, niin 10-15 pinnan hinnan nosto, ihan sama mitä tämä firma myy, niin kertoo nyt, että on niin kuin pakkorako, sähkön takia tehdään näin. Siinä on niin kuin hyvät perustelut siihen, onnistusko tämmöinen. Mutta hyvä kysymys on se, että en tiedä mitä tämä firma tekee, nyt taantuma on tulossa. Mik, mikä on firman kysyntä ylipäätänsä taantumassa? Et onko tässä se niin kuin kivinen tie edessä, että joka tapauksessa, joka tapauksessa riippumatta siitä, että niin nouseeko tämä laskeskustannukset, mm. niin tämä voi olla niin semmoinen katkopisteen paikka, milloin tehdään isoja päätöksiä. Ja todennäköisesti onkin, mutta tuo on mun mielestä äärimmäisen niin kuin hyvä pointti, että tota, sen voi vaikka riippua vähän niin kuin mistä bisneksestä on kyse, mutta niin kuin ihan avata rivi riviltä niin kuin asiakkaille, että, että Tämä on niin nyt tämä todellisuus, on pakko, vaikka sitten omalta osaltaan suostuu siihen, että, että niin kuin, ö, profit margini niin kuin laskee nollaan ja sitten loput vieretetään asiakkaiden niskaan. Näinhän se joka tapauksessa keskipitkällä aikavälillä on pakko tehdä, koska ei, firmaahan ei ole olemassa, jos se tekee tappiota mm. jotenkin, pitkään. Jotenkin mä en... Pidä siitä vaihtoehdosta, että nyt lomautettaisiin ja sitten käynnistettäisiin uudelleen. Koska siinä saattaa, siitä saattaa hävitä liikevaihto, työntekijät ja sen jälkeen se, se ei enää onnistukaan, vaikka nämä kustannuspuolen taloustekijät palautus ennalleen. Niin et, et joko nyt painetaan täyttä, täyttä läpi, korotetaan hintoja, kiristetään ruuviin, tehdään jotain, että se on kuitenkin kannattavaa se bisnes tästä eteenpäin, tai sitten lähdetään ihan niin kuin out of the box ja poistutaan Suomesta. Ainoa tuli mieleen siinä, että voinko täällä olla joku agentti tällä, tällä tota kysyjällä, tarkoittaa, joka voisi hoitaa hänen asioitaan täällä joku uskottu mies tai sukulainen tai joku muu, joka pitäisi periaatteessa nämä, nämä vaihtoehtoiset ideat, millä tavalla nämä premisit voidaan uudelleen käyttää sillä tavalla, että sähkö ei kulu hirveästi ja kaikkea muuta siksi aikaa. Nämä no, on hyviä kysymyksiä, eikä meillä ole niin lopullisia vastauksia. Ei ole lopullisia vastauksia. Ja, ja sitten sellainen huomio, että, että tota, ö, oli firma mikä tahansa, niin, niin lähtökohtaisesti, ja tämä on niin sellainen yllättävän vähälle huomioille mun mielestä että jäänyt asia, että, että niin kuin, ö, työntekijät ihan niin kauno juhlapuheista riippumatta, niin ne on yleensä se fi, niin kuin firma kuin firman niin kuin tärkeimmät assetit. Ja ensinnäkin niin, niin vastuullinen firma ei siis toisin sanoen ensinnäkään rekrytoi jengiä sillä tavalla, että jos sitten jossain vaiheessa alkaa käydä huonosti, niin laitetaan jengiä pihalle. Vaan rekrytoidaan sillä tavalla, että lähtökohtaisesti se vakanssi, se paikka, se duuni, niin se on olemassa sen kyseisen rekrytoidon henkilön niin kuin periaatteessa eläkeikään asti ja varmasti siitä eteenpäin. Et, ja, ö, ja miksi tämä on niin kuin ylipäätänsä tärkeää? Tämä on tärkeää kahta kautta. Ensinnäkin se, että tota, näin ollen koko ajan joutuu miettimään sitä, että ottaako nyt niin kuin lisää kustannuksia kannat- kannattavakseen. Mm-hmm. Eikö niin? Joo. Ja, ja, tota, ja näin ollen se fokus on siinä pallossa, että koko ajan pidetään huoli siitä, että ne, ne niin kuin kulutee lauka- laukalle. Tämä on niin se yksi juttu. Ja sitten se toinen on se, että jos sulla on yrityksessä tällainen tulokulma, niin mä väitän, että se näkyy. Ja sen mä väitän, että se kuuluu. Että et, et, tota, et, et jos sä niin pidät, niin otat jengiä duunin tällä periaatteella. Se on niin pieni perhe kesken. Niin pieni perhe, vaikka se olisikin isompikin perhe. Mutta jos tämä on se tulokulma, niin se on vähän sillä tavalla, että silloin ehkä voi myöskin olettaa, että jesataan toisiaan niin muutenkin. Että tota, Mä oon aina uskonut siihen, että niinku työntekijöitä yrittää sparrata niinku omilla urillaan sillä tavalla, että niillä menee, niinku urake, urakehitys on, on hyvää sellaisille, jotka sen ansaitsee. Ja, ja tota, totta kai se tarkoittaa sitä, että ne lähtee sit jossain vaiheessa sutimaan, mutta kun se ei ole kuitenkaan lopullisesti lähtenyt 
tyyppi, vaan se on sitten hyvä kontakti tulevaisuudessa. Eihän sitä ikinä tiedä, missä, missä, jos nyt tietyllä alalla toimii, niin tyypillisesti nämä ihmiset ympäri mennään ja yhteen tullaan. Et, et, tota, se on niin kuin siinä mielessä investointi. Ja sitten lisäksi niin, niin moni ihminen, niin, niin tota, itse asiassa kun ne ymmärtää, että, että tota, yritys yrittää pitää sun, sun omasta urakehityksestä kiinni ja yrittää jeesata sua ja näin, niin ehkä sitten ei lähdekään. Ihan vaan just sen takia. Niin vaihtuvuus on paljon pienempää semmoisissa firmoissa, jotka joka oikeasti pitää niistä henkilökunnasta ki- hy- hyvää huolta. Joo, ja, ja, tota, ja vaihtuvuus taas on, jos se on korkea, niin se on äärimmäisen kallista. Tällaisia niin kuin, vaikeita huomioita täs, tä, tässäkin yhteydessä. Sitten ehkä yksi tällainen viimeinen pointti vielä, niin on se, että, että tota, olisiko, tämähän on äärimmäisen vaikeaa, mutta olisiko idea, niin kun, kun vielä ollaan jonkun verran niin kun, jonkunnäköisellä korkealla tasolla osakemarkkinoilla, olisiko syytä niin joka tapauksessa ottaa sieltä vähän taistelukassa. Eli e, tämä on niin kun, myöskin huono vaihtoehto, koska kun ei koskaan tiedä, että lähteekö kurssit tässä huomenna nousuun, itse voi olla vakuuttunut ihan miten päin vaan, kuten minä, että, että nyt jos ei tulla tonttiin, niin ei varmaan tulla ikinä tonttiin, mutta tota, yhtä lailla, kun kukaan ei tiedä, miten käy, niin tavallaan riskinhallinnan kannalta, niin olisiko idea myydä osa siitä niin kuin osakesijoituksesta just tällaisen elämäntilanteen kohdalla, missä sitä voi tulla pataan ja kunnolla. Tässä niin kuin joku oli laittanut Twitteriin, että mikä on se päällimmäinen muisto 90-luvun lamasta. Ja, ja siellä tuli kaiken näköisiä aika hä- häkelyttäviä huomioita. Yksi oli se, että opettajia niin laitettiin pakkolomille tai lomautettiin. Yksi oli se, että isosta talosta muutettiin kaksioon. Yksi oli se, että myytiin kämppä ja muutettiin vuokralle. Käytettiin paperia. Niin kuin koulussa niin otettiin se paperi ja käytettiin se kahteen kertaan, eli otettiin se niin kuin irti toisesta, mm-hmm. kun pyytti käsiä näin. Et, 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 tota, tässä nyt jos siperia iskee, niin, niin, tota, niin, niin ja idea on se, että hyvä älä, varautua. Älä lyhennä sitä asuntolainaa, vaan jos teet näin, niin sinulla pitää olla kassaa, Joo. koska se on se kassakriisi, mikä, mikä iskee vähän joka paikkaan nyt tällä hetkellä. Tämä oli hyvä, äärimmäisen hyvä huomio. Jos sä nyt lyhennät vähän sitä lainaa, ei niin sulla on edelleen, edelleen samat kustannukset kuukaudessa. Ja, ja se ei ole niin, että jos sä oot nätisti lyhentänyt lainaa, ja sitten huomenna sä et pysty maksaa, hoitaa korkoja, koska likviditeetti loppu, niin ei se pankki kato sitä millään, että sä et saat hyvää jätkää. Vaan sä sanotaan, että hei, ei, mulla on tällaiset säännöt. Sä et ole maksanut korkoja kolme kuukautta, nyt mä vieras sun tala, tai firma, tai mikä tahansa. Et, et se on se kassavirta. Ja se, että sulla on sitä käteistä siinä vaiheessa, kun oma kassapiirat loppuu juoksemasta, niin se on se, millä sä taistelet itse niin kuin laman kuin laman läpi. Mm. Ja, so... ja nyt sitten vielä se, että kun Euroopassa on tämä inflaatio laukkaa ja täällä ei keskuspankki ei tee siellä yhtään mitään, koska se ei voi, niin, tota noin, niin äh, ehkä varovainen suositus yleisellä tasolla niin on se, että jos on hirveästi käteistä, niin ehkä se kannattaisi olla jossain muussa valuutassa kuin euroissa. Melkein ihan minkä tahansa valotta käy paremmin kuin euro. Mutta ehkä nyt se jenkki taala nyt tässä yhteydessä sitten. Kyllä tämä on aikamoista spekulointia, mutta tässä nyt pitäisi varmaan käydä tätä shokkivaikutusta monelta kantilta läpi. Ja miettii varmaan se perheen sisällä, että mikä olisi meille se pidemmällä ajalla se fiksuin ratkaisu. Että kaiken näköisiä shokkeja tulee ja menee, mutta se, että mitä me halutaan tehdä vaikka viiden vuoden päästä. Joo. Että joku, joku tämmöinen näkymä tähän hommaan, niin sieltä se ratkaisut avaimet alkaa varmaan tulla esiin. Kyllä, ja tässä hallitukselle terveisiä, että tältä näyttää elämä tällaisessa ajanjaksossa, missä yrittäjä yrittää ja, tota, ja, ja ei voi mahtikäskyllä kertoa kaikille, että miten se kaappi pitää, mihin kohtaan se pitää asettaa ja miten nämä asiat pitää tehdä, vaan tämä on se todellisuus. Eli tämä on taistelua ihmisillä nyt. Ja. Mun mielestä tästä kävi ilmi, että ei ollut mikään tämmöinen yrittäjä, joka tekee ökytulosta, vaan ihan tämmöistä maltillista tulosta, niin kuin tuloon, tuloon tu, elättää itsensä ja, per, ja tota, vähän niin kuin palkansaaja siinä, että, mutta riskit on vaan paljon isommat yrittäjälle ja, ja tota, sen takia tämä shokki iskee hänen paljon pahemmin kuin normaali palkansaaja. Juuri näin. Hänellä ei ole työntekijän työsuojaa, irtisanomissuojaa. Selvä. Mä luulen, että tämä oli tästä aiheesta Joo. kaikkia. Nyt siirrytään sitten seuraavaan. Juuri näin.
No niin, ja sitten siirrytään päivän toiseen aiheeseen, eli Uniper-saaka jatkuu, ja, mutta nyt ajateltiin keskittyä vähän niin kuin tällaiseen pieneen niche-asiaan tämän saagan ympäriltä, eli siitä, kun suomalainen viisikko lähti Saksaan neuvottelemaan ää, tota noin, pelastuspaketista ää, Uniperin ympäriltä, ja tota, fokus on nyt tässä tilanteessa, eli, eli tota, kun Suomesta lähti tämä tota niin, tytti Tuppuraisen johdolla ää, neljä, ää, hetkinen, kolme tyyppiä Suomesta ja sitten sieltä Saksasta vielä tuli suurlähettiläs myös mukaan tähän, että on, näyttäisi tosi viralliselta, niin mihinkähän tilanteeseen, niin minkälaisen neuvottelutilanteeseen he itse asiassa astuivat, koska vaikuttaa siltä, että niillä ei ollut hajua ää, asiasta ja Mehän ei olla nyt Miikan kanssa tätä neuvottelun huippuasiantuntijoita, joten me ollaan otettu tänne Rahapodin pakeille Suomen tunnetuin ja taitavin neuvottelija Sami Miettinen. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitoksia taas. Kattokaa se 270 jakso aikaisemmin myös. Joo, ilman muuta. Ja tota, tässä niinku taustatuksena on se, että Sähän oot edellisessä elämässä, niin sä oot ollut tällaisena niin kuin palkkasoturina Lontoossa neuvottelemassa ihan täsmälleen vastaavanlaisia diilejä, miljarditason diilejä pankkiirina. Ja, ja tota, sä oot kirjoittanut kirjan neuvottelusta ja sä pyörität podcastia ja neuvottelija podcastia ja, ja näin. Ja sen takia niin mä ajattelin, että Tänään me tosiaan sun avulla niin lyhyesti, tiiviisti mennään tähän. Ja analysoidaan mit, tämän tietojen varassa, mitä meillä on tästä heinäkuussa Saksassa tapahtuneesta neuvostelusta. Joo, ja tässä nyt tulee tällainen pieni <köhö> lukumonologi taustoitukseksi, eli talouselämme iltasanat on saaneet Uniper-neuvottelusta muistiot käsinsä tietopyynnöllä. Ja näistä muistioista käy siis ilmi seuraavaa. Fortum ja Suomen valtio olisivat halunneet, että kaasuliiketoiminnat olisi irroitettu Uniperistä ja jäljelle olisivat jääneet kannattavat vesi- ja ydinvoimatoiminnot. Tämä oli siis se tahtotila kesällä, kun tästä Uniperin kriisistä puhuttiin ja, ja tota oli ilmeistä, että rahat loppuu nopeasti. Ö, Tämä oli Suomen valtion tahtotila, Suomen ja Fortumin tahtotila. Saksa puolestaan ajoi tällaista niin sanottuja Unity-mallia, jossa Saksan valtio tulee osaomistajaksi Uniperin ja tuo mukanaan merkittävän rahoituspaketin. Tämä mallihan sitten toteutui. Marinin johtamalle ministeriön valiokunnalle oli annettu Uniperin tilanteesta pysäyttävä arvio 4. heinäkuuta. Ratkaisua tarvitaan juuri ennen Marinin kesälomaa. Marinin ensimmäinen lomapäivä oli 5. heinäkuuta. Lauantaina 9. päivä heinäkuuta Marin osallistui Ruisrokkiin, josta hän oli yhteydessä Scholt, Olaf Scholzin sekä myöhemmin 21. päivä heinäkuuta. Eli tämä oli periaatteessa siis se päivä, jolloin tämä päätös saat, sopimus saatiin syntymään. Eli Scholz on liittokansleri Saksassa. 12. päivä heinäkuuta pidetyssä talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa tuotiin esiin, että ratkaisu Saksan valtion kanssa käytävissä neuvotteluissa on löydettävä hyvin nopeasti. Fortum pyysi lainausmerkeissä korkealta poliittiselta tasolta tukea tasa-arvoisemman neuvotteluaseman saavuttamiseksi ja sen varmistamiseksi, että Saksan delegaatiolla on todellinen neuvottelumandaatti. Lainausmerkeissä olemme huolissamme aikataulosta. Tämä on iso ja merkittävä asia, joka tulisi tutkia nopeasti, mutta perusteellisesti. Suomen valtio katsoo asian olevan niin merkittävä, että sen on oltava mukana keskustelussa. Eli nyt siirrytään siihen, että Fortum omistaa Uniperia ja, ja, ja näin poispäin, mutta nyt tässä puhutaan siis tästä neuvottelusta, jonka Suomen valtio kävi vieraan valtiovallan kanssa. Tuppurainen kävi keskusteluja Uniperin tilanteesta Berliinissä 14. heinäkuuta. Mukana oli valtiosihteeri, omistajaohjausyksikön virkamies, erityisavustaja ja suurlähettiläs. Vastassa Tuppuraisella oli muun muun muassa Uniperin toimitusjohtaja Klaus-Dieter Maubach 
sekä liittohallituksen eli Saksan pääneuvottelija, osastopäällikkö Philip Steinberger. Ää, tästä kaverista niin, niin voi, voi kukin googlata, mutta siis hän on ollut julkisen lakitieteen tohtori MBA ja on julkistanut, ää, julkaissut, ää, olisiko hän ollut sata artikkelia aiheeseen liittyen. Yhteensä muistiossa mainitaan saksalaisten puolelta 17 henkilön nimet. Talouspoliittisen ministeriövaliokunnan muistioon kirjattiin 19. päivä heinäkuuta, että lainausmerkeissä tällä hetkellä osapuolella on liian iso näkemysero. 21. heinäkuuta päivätyssä muistiossa, eli tässä on ehtinyt viertää kaksi päivää. Korostettiin jälleen asian kiireellisyyttä ja ennakoitin, että maan hallituksen pitää osallistua neuvotteluihin. Suomen poliittinen johto hyväksyi ratkaisun 21. heinäkuuta pääministeri Sanna Marinin johdolla käydyssä sähköpostikokouksessa. Saksan Olaf Scholz keskeytti lomansa kertoakseen uniperpelastuspaketin sisällöstä perjantaina 22. päivä heinäkuuta. Osana saksalaista Unitin ratkaisua Saksan valtio hankki Uniperistä 30 prosentin osuuden 267 miljoonalla eurolla ja Fortumin omistusosuus Uniperistä laimeni 80 prosentista 56 prosenttiin. Saksan valtio osti osakkeita äh, hintaan, äh, pilkkahintaan, sillä Fortum on maksanut Uniper osuudesta noin 7 miljardia euroa. Ja tosiaan Suomen tahtotila tässä... Fortumin ja Suomen valtion tahtotia oli, että kaasuliiketoiminnat olisi irroitettu Uniperistä ja jäljelle olisivat jääneet kannattavat ja kestävät vesi- ja ydinvoimatoiminnot. Tässä niin kuin lyhykäisyydessään tämä neuvottelu, neuvottelun aikajana. Miltä tämä sun... Korviin kuulostaa näin niin kuin ensivaikutelmaltaan, Sami Miettinen. Joo, upea tämmöinen Martin lukee uutisia jakso muuten tuota siitä, että <laughs> tuota, tehkää lisää, lisää, mutta tuota, eihän tämä nyt mennyt niin kuin Strömsössä monella tasolla, että haastattelin esimerkiksi Risto Siilasmaata tähän kirjaan niin uusi neuvotteluvalta, ja hän oli Nokia hallituksen puheenjohtajana neuvotellut Suomen historian suurimman yrityskaupan alkatelluusentin, niin hän suositteli semmoista ihan peruskaavaa, että kun neuvotellaan, niin se on aika hyvä idea niin kuin mätsätä tätä samaa tasot samalla tasolla. Eli laitetaan toimari, neuvottelujen toimarin kanssa, hallituksen puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan kanssa, omistajat omistajien kanssa ja, ja sitten CFO ja juristit sitten keskenään. Tässähän nyt ei tehty näin. Siis Saksa oli selvästi pelannut näin, että tässä valtiotasolla neuvotellaan valtiotason asioista, joihin liittyy myös Uniper ja sitten sen pääomistajan Fortum. Ja hallitus ei ymmärtänyt, että tässä on tämmöinen tilanne, vaan lähdetään niin kuin B-rinki ilman sitä suomalaista Mr. Wolfia ää, tuota, sitten neuvottelemaan. Ja siinä kävi just niin kuin tosta, pystyy tuosta kööristä katsoa, että siinä kävi. O, siis oliko Tytti Tuppuraisella mitään chanssiä tällä köydellä no, pärjätä tässä? Ehkä hänellä oli hyvät taustamuistiot, jotka hänellä oli lomana lähetetty sitten sähköpostilla. Mutta siis kardinaalivirhe, että Sanna Marin ei ollut siellä mätsäämässä siis tätä Ulof Saltsia niin kuin, tavallaan like for like. Mm. Se olisi pitänyt ilman muuta pistää sinne. Sitten selvästi ei ymmärretty, mitä tästä on kysymys. Ajateltiin ehkä, että saadaan sieltä ne kaavauttina. Minäkin olen hyvin pieni Fortumin osakkeenomistaja. Mullekin olisi kelvannut sellainen diili, että otetaan sieltä Ruotsin ja vesivoimat ja ydinvoimalat ja jätetään kaikki ilkeät niin johdannaiset ja kaasut sinne saksalaisille. Mutta tämä oli ihan haihattelua. Jos siellä oli tämmöinen taustamuistio, että tämmöinen pystytään niin kuin neuvottelemaan, niin ainakin niin kuin eksekuutio oli tosi huono niin kuin odotuksiin nähden. Miten sä olisit lähtenyt tätä delegaatiota rakentamaan? Ja miten, olisit, miten se niin kuin konkreettinen niin kuin neuvottelu... Mitkä tässä on, niin kuin olisi ollut Suomen valttikortit ja mitkä on saksalaisten valttikortit ja minkä, niin kuin näissä perusasetelmissa, niin kumman olisi pitänyt hmm. voittaa? No siis tässä Saksallahan oli tämä energiivenden yksi, yksi tuota, katastrofi oli luoda tämä massiivinen Nord Stream 2 ja yksi riippuvuus tuota Venäjään ja sen putken niin katkeaminen oli, oli se, se Saksan heikkous, jota Suomi olisi voinut hyödyntää, että se nyt oli aika todennäköistä jopa, niin kuin, jopa jälkiviisaana, että kyllä se niin kuin putki niin kuin lähtee nikotteleen tai, tai menee jopa poikki, niin kuin tässä on käynyt. Niin tämä olisi ollut sellainen vipu, jolla voi sanoa, että hei, että okei, hienoa, me 
tsempataan teidän kärsimystä, olette vähän tyhmiä, kun olette lähteneet tämmöisen ripuun ja tekemään, mutta ei se niin meidän ongelma että me mielellään niin autetaan tämän kärsimyksen li- levityksessä. Mutta lähdettiin... Eli miten, 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 miten oltaisiin <köhön> autettu? No ol, olisi esimerkiksi siirretty tämä, ää, tuota, koska Saksahan otti käyttöön tämmöisen energialain, jossa mahdollistetaan niin kuin, kansallistaminen tälle kaasuputkelle ja sen operaatiolle. Niin oltaisiin lähdetty neuvottelemaan sitä, että miten me voidaan auttaa siinä, että te kansallistatte tämän ää, kaasuputken ja siihen liittyvän infrastruktuurin. Ja miten se olisi auttanut suomalaista? Joo, koska tässä niin kuin neuvotellaan tuota, valtiotasolla, niin ää, itse asiassa nyt, Tätä äänittäessä pari päivää sitten Suomi kopioi tähän omaan energiatukipakettiinsa tämän Saksan unitipaketin niin kuin hyvät puolet. Jälkijunassa. Jälkijunassa, mutta olisi pitänyt tajuta, että tästähän tässä neuvotellaan niin kuin kansallisesta energiapelastuspaketista, jossa Uniper on vain yksi osa vaikka RV, RWE ja muiden niin kuin saksalaisten muiden kaasuntuottajien kanssa. Jos oltaisiin lähdetty tällä kulmalla vetämään, niin sitten ei oltaisiin niin kuin lähdetty haihattelemaan sitä break up rakennetta sieltä. Niin kuin. Mutta olisiko se sit voinut saa, sitä voinut sitten saavuttaa kuitenkin sitten loppupeleissä tämän, näiden neuvottelun aikana? Joo, ainakin oltaisiin voitu saavuttaa se, että tota, tota, Saksan intressissähän on tukea niitä kansalaisiaan, yrityksiään ja muita ää, saksala, enemmän saksalaisten omistamia kaasuripivää yhtiöitä. Niin ne tavallaan oltaisiin sanottu, että me, okei me neuvotellaan osana tätä, ja, ja tuota, halutaan niin edistää tätä pakettia. Ää, ja se olisi voinut hyvinkin olla paljon edullisempi, kun nythän me odotellaan vielä kuun loppuun, että saadaan ensimmäistäkään niin kaasutukea sieltä, ja vaan 9 prosenttisesti. Eli siinä, ensimmäistä mitä kaasutukea? Ensimmäistä kaasutukea niin Saksan valtiolta. Siis tämä neuvoteltu paketti oli siis semmoinen, että Saksa rupeaa kattaa 90 prosenttia tappioista, mutta vasta lokakuun alusta. Ja tässähän tämä Uniper tekee niin kymmeniä, eli peräti 100 miljoonaa tappio päivässä. Niin tavallaan, ja ne kaikki tappiot tuhoaa Uniperin osakkeenomistajan arvoja ja sen lisäksi tätä 8 miljardin tammikuun paketin arvoa, mikä Fortum heitti sinne aikaisemmin. Eli tässä olisi pitänyt aloittaa niin kuin ihan toisesta päästä, mm. niin kuin huomioida, että tässä kaksi äh, niin kuin suvereenia valtiota taistelee siitä oman alueensa niin kuin energian saannista. Mm. Tämä on se iso pihvi. Joo. Ja tässä on nyt niin kuin periaatteessa äh, tässä neuvottelussa tai tässä, tässä niin kuin neuvottelupöydässä on tämä intressi, tavallaan se elefantti siinä niin kuin Joo. pöydällä. Ja toinen iso elefantti on tietysti tämä tuota, Venäjän kaasu tuota, taso, eli siis onko se nolla vai sata, mm. äärimmäisen iso juttu. Varmaan ehkä haihateltiin vielä, että Nustinin kappukonenkin tulee siihen päälle. Eli mm. tota, Uniperä on tehnyt paljon typeriä asioita, mutta yksi on se, että tavallaan on luotettu siihen, että sieltä tulee kasvavasti kaasua TKP-tyyppisellä ratkaisulla. Ja sitä virhettä on hankala korjata, koska siellä on yli sadan miljardin johdonnaiset. Ja sitten ehkä tavallaan pankit, ja johdannaismarkkinoiden vakuusvaatimukset oli jo siinä vaiheessa selvää, että nämä on niin kuin ongelma, mutta ei tajuttu, että nämä vakuusvaatimuksien kattaminen, kuka ne laittaa, on, on se kiipihvi tässä myös. Tässä on ainakin jälkikäteen kävi selväksi, että Suomessa sanottiin, että perälauta, perälauta, perälauta mm-hmm. pitää saada, koska Uniper vuosi kun seula mm-hmm. tässä keväällä ja alkukesästä ja siellä Mä katsoin sanakirjasta, perälauttaa, di heklape, di heklape, heklape, klape. Tämä oli varmaan se, että piti vaan saada joku perälauta. Mm. Ja saksalaiset ehkä aisti sen, että oh, tuo tarvitaan perälauttaa, di heklape. Ja ne keksi jonkun heklapen mm. ja otti nämä kaikki omat keinonsa käyttöön siinä, miten, miten se saatiin sitten tehtyä. Et periaatteessa annettiin nyt semmoinen, että, että Fortum ja Suomen valtio oli varmaan... Peloissaan, että poliittisesti tänne ei voida laittaa enää lisää rahaa. Mm. Ihan sama, mitä tälle tapahtuu, kun saadaan jonkun näköinen näin näinen perälauta tähän. Ja ja se tarvi- oli vähän liian alhaalla. Joo. Mm. Näin se on. Ja sitten tietysti sinänsä näyttää nyt äärimmäisen todennäköiseltä, että se on vain musta aukko, joka imee kaikki miljardit, mitkä sinne laitetaan se uniper. Kyllä. Eli, eli siis tämä perälautahan on niin hyvä idea, mutta tavallaan itse olisin lähtenyt puolustamaan sitä, siis se seitsemän miljardia, joka osakkeesti pistettiin, niin se on niin gone. Mm. Että se on, se on niin kuin voikki. Niin, siis se, mitä eh, joo, sitä, on ostettu, se 80 niin, prosenttia Että lähdettiin puolustamaan sitä, eli sitä osakkeenomistajan arvoa. Itse olisin lähtenyt sitä kahdeksan miljardin arvoa, mitä laitettiin tammikuussa, niin puolustamaan, että se sieltä äkkiä pois. Että tota. Niin pitää ymmärtää, mikä on uponut kustannus. <laughs> joo. 
Kyllä. Joo, ja, ja sitten tota, tietysti nyt voi katsoa, niin kuin sanoin, että tässä energiapaketissa 10 miljardia kopioitiin se, että pitää saada prosenttiomistusta ilmaiseksi. Se oli vielä tylympi kuin tämä Saksan hallituksen 30 prosenttia 250 miljoonalla, vai mitä se oli. Että ei sen tässä saksalaiset pyytänyt ilmaiseksi sitä omistusta. Mua, mua askarruttaa tässä, että kovin juttu, mitä Suomen valtio olisi voinut tehdä, ne olisi mm. kertonut Saksalle, että, että tässä neuvottelussa tapahtuu jotain, tai seuraavana aamuna me failataan Uniper konkkaan, mm. eli, eli tota, tehdään konkurssihakemus siitä, että meillä olisi ollut pokeritermejä jotain, millä bluffata, vaikka me oltaisiin sitä haluttu tehdäkään. Niin olisitko lähtenyt itse tälle linjalle, että sulla olisi ollut tämä konku- olet... konkurssikortti tässä esillä, että saksalaiset mm. olisi tiennyt, että se olisi ollut helvetti irti niiden markkinoilla. Siis meillähän oli se kahdeksan miljardia niin kuin, niin kuin vierasta pääomaa Joo. siellä jolla olisi saanut aika ison steekin varmaan tota noin, niin, ö, velkojien pöydässä. Mm. Mulla olisi hakea ne vesivoimalat Eli, ja ydinvoimalat pois sillä ja meidän. Mä meinasin sanoa just samaa, että, 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 tota, että miksi ei menty. Siis Uniper on, Uniperin liiketoiminta on huomattavasti tärkeämpää Saksalle kuin Suomelle. Mehän voitaisiin oltu vaan sanoa, että hitto soikoa, että laitetaan liinat kiinni. Mm. Et, tai mm. sitten te saatte pitää sen koko Uniperin, paitsi että me otetaan sieltä ne vesi- ja ydinvoimalat pois. Mm, tai tällä? edessä kahdeksan miljardia. <laughs> niin, tai edessä kahdeksan miljardia. Joo. Et nythän, Joo. nythän tämä perälauta on niin kuin reunoistaan tiivis, mutta siinä perälaudassa on sellaisen niin kuin pienen lapsen pään menon, mm. mentävä aukko. Singo kokone, Singon ammuksen kokoinen aukko siinä, mikä niin. vuottaa nyt tällä hetkellä. Eli eikö tämä olisi niin kuin sen lisäksi, että kun nostit tuossa aikaisemmin esille, että tässä neuvoteltiin kahden suverenin valtion energian saannista, niin periaatteessa just sen takia, niin tässä olisi pitänyt pelata kovalla kortilla ja sanoa, että me vedetään Juniper niin kuin kelin alta. Mm. Joo, toi olisi ollut todennäköisesti ihan hyvä riski ottaa. Ainahan siis noin voi tulla, siis joudut, aina kun teet uhkauksen, niin sun on pitää olla valmis toteuttamaan se, eli tätä ää, kummisedässä tuolta, kun ää, tämä kummisenä äh, tuota, veljen poika niin, tuota, ei suostunut tekemään joku ravirata-diiliä, niin seuraavana päivänä hänen paras ravurinsa pää löytyi sitten tuota, hänen sängystään. Eli tuota, tässä tilanteessa sitten Suomen olisi pitänyt olla valmis vetämään se uniparkonkka. No Tää oliko ei, Suomi valmis sun mielestä? No ei ollut. Eli tässä oli, tässä oli niin kuin sen sijaan, että oltaisiin perutettu vähän mm. muutama askel, nähty se iso kuva, ja käytetty sitä ison kuvan ymmärrystä niin kuin tavallaan tällaisena vipuvartena siitä, että saadaan niin kuin sitä, mitä itse haluaa, niin tässä tuijotettiin niin kuin pientä yksityiskohtaa, joka oli se, että me ei niin kuin poliittisesti voida laittaa enempää rahaa tähän. Näin me täytyy saada joku uskottava perälauta, jolla me voidaan mennä sitten mediaan kertomaan, että enää, enää ei laiteta Fortumin perään mitään rahoja. Joo, ja sitten mitä mä olisin ehkä lähtenyt tuon lisäksi tavoittelee, että nyt siis... Te Saksana, okei, okay, me välillisesti Uniperin kautta olemme rahoittaneet Nord Streamia ja Nord Stream 2. Olette sitoutuneet siihen, että Venäjältä tulee kaasua. Nyt kun sieltä Venäjältä ei tule kaasua, tämä on valtiollinen ongelma. Ei tämä ole niin meidän tekemien sopimusten ongelma, jotka siis oli huonosti neuvoteltuja, koska niissä ei ollut tämmöistä force majeure clause, että jos Venäjältä loppuu kaasu, niin mekään emme toimita sitten teille rakas asiakkaamme sitä kaasua, koska mm. emme voi ostaa. Vaan sen sijasta oltiin tehty niin typeriä soppareita, että sitten se ostetaan kalliilla NNGltä tai niin kuin se korvaava kaasu ja vielä maksetaan johdannaista siihen päälle. Niin, niin olisi pitänyt sanoa, että tämä nyt pitää ainakin vapaa- Auttaa, että te Saksana sanotte, että tämä on niin meidän ja Putinin neuvottelu, että me otetaan Putinilta ne, jos kaasuetuun, niin me otetaan ne tkp miljardit sieltä ja maksamme sen Uniperille. Ää, mutta tätä olisi voinut sanoa, että tota, tämä pitää vähintäänkin saada niin teidän asiaksi. Te julistatte force majeurein, kaikki nämä kontraktit ovat niin invalideja, koska niin Putin petti teidät ja tämä on teidän asia. Tätä mm. mä olisin lähtenyt vetämään. Mutta sekä ei tapahtunut, minkä mm. takia? No totta kai se olisi Saksasti, Saksalle sisäpoliittisesti, se olisi ollut katastrofi. Mm. Siellä olisi pompannut saman tien kaasuhinnat tappiin niin. kuluttajilla ja yrityksillä. Ja olisi tullut niin sanotusti helvetti irti, että antaa mieluummin se Uniperin maksaa kaikki. No, näin on siis ulkomaalainen omistaja, tämä Saksalle Mr. Wolf siellä varmaan myhäili, että nämä idiotit maksaa meidän kansalaisten niin kuin, sähkölaskut, vaikka mm. tässä olisi voinut olla tämmöinenkin ratkaisu. Niin, niin totta kai me he ottivat sen niin ilomielin ja ei tarvi muuten aloittaa kuin vasta lokakuussa, jolloin sinne on jo. Eli, eli tässä tehtiin niin tavallaan, siis lyhyenä kanettina, niin tässä tehtiin tavallaan se moka, että, että ei perutettu, ei nähty iso kuvaa, ei käytetty mm. huomattu, että meillä on ääre vipuvarsi, jolla me voidaan niin kuin, niin kuin muuttaa se neuvottelun aihe jostain niin kuin detaljiasiasta niin kuin isommaksi asiaksi, jonka kautta me saadaan vipuvarta siihen, että 
me neuvottelun lop, lopuksi päästään sellaiseen lop, ratkaisuun, jo, jossa se, mitä me halutaan näyttää, on hyväksyttävissä vastapuolella. Mm. Eikö Kyllä. näin? Joo. Ja, ja, tota, ja jos siellä oli, nyt oli 17 henkeä, niin kuin Saksan delegaatiossa tota noin, niin susilauma, Saksan, Saksan koiran susilauma, niin, niin tota, minkälaisella poppolla sä olisit tuonne tota, lähtenyt? No se Mari nyt ainakin sieltä, ettei nyt mennä bailaamaan ja vaan lähdetään oikeasti lentämään sinne. Niin Okei, okay, tuota, tässä täytyy korjata tapaamaan. se, että se niin. Olaf Scholz äh, peru lomansa kolme niin. päivää sen jälkeen, kun hän oli jäänyt lomalle kertoakseen tämän lopputuloksen. Okay. Tässä on mediassa ollut ö, vähän niin kuin löyhästi ker- väitetty, että Olaf Scholz olisi jotenkin aktiivisesti osallistunut. Mm. Siis, mm, Ollaan ei. myös väitetty, että Sanna Marin olisi aktiivisesti tekstailut mm. tai jotain, tuota, mm. joka on aika epäselvää, että mitä tämä kommunikaatio nyt on ollut okay. ja Scholzin välillä. M- mulla Mulla on pari kysymystä tästä neuvotteluasetelmasta sulle. Että on kerrottu, että Suomesta lähti pieni delegaatio, Saksassa oli iso delegaatio. Minkä takia se delegaatio, okei, sitä puhuttiin, että olisi ollut, pitänyt olla suurin piirtein yhteisö. Minkä takia se delegaatio lähti Saksaan turistireissulle? Miksi ei kerrottu, että tulkaa te tänne Suomeen? Mm. Me osataan kyllä failaa se Uniper Konkkaan tässä ihan pari päivän sisällä. Että jos mm. teillä on jotain neuvoteltavaa, niin tulkaa tänne Suomeen. Joo. Sitten kun se olisi tultu tänne Suomeen, viety vaikka jonnekin tuonne pohjoiseen, missä olisi ollut pitkä matka, ne olisi tullut väsyneenä sinne. Mm. Sitten tuossa olisi ollut kabinetti. Kabinettiin mahtuu kahdeksan tyyppiä sisään. Niin kuin suurin osa niistä jäänyt sinne oven ulkopuolelle, se olisi käyty pienellä porukalla ja sen jälkeen tässä oli vielä myös sanottu, että nämä käytiin mahdollisesti saksaksi nämä neuvottelut. Onko se, jos se pitää paikkansa, mä en ole ihan varma tästä, mutta oli puhetta, jos ne on käyty saksaksi, niin onko se semmoisen kotikenttäedun antaminen saksalaisille, että se on ihan game over lähteä tämmöisiin neuvotteluihin? Joo, noin olisi voinut hyvin tehdä ja toi on ihan totta siis, että tota, kotikenttäetu on siinä neuvottelupaikassa, siis hyvä neuvottelu, hän jet lagging, allakin tietysti tekee huipputulosta tuota, tiedostaen siis ne handicapit, mitä se tulee, mutta siis kyllä tässä on niinku tuppuraisen niinku typerää brillierausta hänen niinku koulusaksallaan, että, tota, että minä nyt on niin hyvä maailman nainen, että minä juttelen niin natiivikielellä. Eihän neuvottelussa kukaan niin kuin neuvottele tuota, tuolla, niin kuin natiivikielellä, vaan niin kuin englannilla kansainvälisissä neuvotteluissa. Toki kuulostaa niin kuin todella tyhmältä. Eli tuota, Suomen Lappi, mistä saksalaiset joskus aikaisemminkin ajettiin pois, niin olisi ollut <tos> ehkä sellainen hyvä paikka, missä olisi niin kuin tällainen niin kuin setting niin, ympäristö, muutama, missä... Niin, talon muistomerkille mennään hiljentymään niin. siinä. Niin. <laughs> Mikä muistomerkki, kun semmoinen talo, mistä katto on palannut sitten, että siellä niin taivasalla käydään tämä neuvottelu. <laughs> Joo, niin. Joo. Niin. okei. Okay. Hyvä. Kiitos Saami Miettinen. Tämä oli äh, lyhyt, mutta ytimekäs äh, läpivalaisu siitä, että mikä ehkä mahdollisesti meni nyt tämän Suomen delegaation osalta niin kuin pieleen. Ja me jatkamme tästä seuraavalla aiheella. Hienoa, Näin, ja niin. jos sopii, niin otetaan sitten eurostakin riikäppi. Nythän se on mennyt alle pariteetin, että tota, sielläkin löytyy uudet neuvotteluhaasteet. Kyllä suomalaiset. sieltäkin se perälauta pohja jostain löytyy. Joo, ja, jo. <laughs> <laughs> ja, no, näin Joo ja, ja niin kuin leikki leikkinä, niin jos ei muuta, niin soittakaa nyt Samille edes. Ottakaa edes Sami mukaan. Ja, ja, ja jos sinne niin kuin neuvottelukieltä mietitään, niin ottakaa sitten, keskustelkaa suomeksi, osta, ottakaa Krista Kiuru sinne messiin, niin tota, sitten alkaa niin kuin nämä, nämä niin kuin voima-asetelmat pöydän ympärillä vähän niin kuin tasottumaan. Näin. Kiitoksia. Joo, kiitos Sami. Ja sitten kolmanteen ja viimeiseen jaksoon. Nyt me yritetään keksiä jotain positiivista. Me ollaan oltu tässä negatiivisessa myrskyn kehässä. Joo. Ja meiltä on, meiltä on toivottu, että hei, Come on, jätkät. Puristakaa nyt jotain semmoista oikein yltiöpositiivista. Niin, pari, niin kuin... pari vuotta tässä ollaan oltu vähän, huudeltu vähän, että, että Boogeyman tulee, niin, niin tota, tosiaan niin, no olihan meillä yksi jakso tässä pari jaksoa sitten, jossa me oltiin, yritettiin myöskin vähän jotain positiivista, mutta yritetään uudelleen, koska tota noin, niin täytyyhän tähän, tähän tota risun kasaan jotain, jotain tota auringonpaistettakin saada. Joo, iso juttu, mitä me kokeillaan nyt sanoa, on kontraaminen. Joo. Niin katsotaan, mitä me ollaan aikaisemmin puhuttu ja mitä neuvoa me ollaan juuri tähän ajan hetkeen. Joo, eli nyt kun ollaan tämän täydellisen myrskyn ulkokehässä, niin tota, yritetään keksiä jotain hyödyllisiä oivalluksia ja tulokulmia tähän näin. Ja olemme aikaisemmin puhuneet siitä, että joo, siis pari vuotta sitten, että niin, että se kiinteä korko voisi olla kova juttu, 
mulle kiitti joku Twitterissä, että, että tota, kiitos siitä. Kävin nappasemassa kiinteän koron 15 vuodeksi 0,69 prosentin korolla. Eli 0, alle 0,7 prosentin kiinteällä korolla kokonaisuudessaan marginaalit kaikki niin. Onneksi olkoon, se taitaa olla aika hyvä, hyvä sijoitus se korko tai se laina. Sitten ta- turhan tavaran myyminen, eli niin kuin tavallaan hakee sitä niin kuin taistelukassaa ja, ja, tota, ja näin. Ja, ja mähän nyt sitten tulee tässä yhteydessä ulos kaapista. Mä oon vaihtanut veneen kaksi kertaa pienemmäksi tämän kahden vuoden aikana. Öö, vaihdettiin iso auto myöskin pienemmäksi autoksi. Ja tota, sitten mä myin mun, mun tota noinen Prolexinkin pois, öö, kun se oli tuottanut, ostanut sen joskus 2010 ja mä sain sieltä tuplahinnan käytettynä lommoisena ja näin poispäin, niin, niin tota, tällaisia te- moveseja mä jouduin tekemään, kun, kun mä en ole alun perinkään ymmärtänyt, si- ollut sisäistänyt sitä pitkäjänteisen kustannustehokkaan säästämisen niin kuin mantraa ää, ja, ja, tota, ja näin, niin tässä joutuu sitten tekemään tällaisia moveseja tässä tulevan supermyrskyn kynnyksellä. Niin, että talouden hyvinä aikoina oli kertynyt kaikkea juttuja, millä sä huomasit, että ne on nyt vähän niin kuin ylimääräisiä ne tai vähän käytettyä. Ja, tai... ja, 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 ja sitten varsinkin suhdanneherkkiä ja ym, ym. Okay. Joku voisi sanoa, että tota, joku arvokas kello niin voi olla hyvää valuuttaa siinä vaiheessa, kun euron arvo on, on, on nolla, mutta tota, näin nyt itse sitten toimii. Sitten lisäksi niin tota, me ollaan puhuttu turhien kestotilauksen tilausten irtisanomista, eli käy läpi siitä niin kuin kuukausittaisesta niin kuin, rost, tili, niin kuin, tilitiedosta, että mitä hittoa täällä kaiken näköisiä eriä on, että, että oot sä ihan kartalla siitä, että mitä kaikkea sä maksat. On HBO, on lehtitilauksia, on suoratoistotilauksia ynnä muita. Sieltä voi helposti löytää se satanen, jopa satanen, kuussa, mm. kuussa niin kuin, ö, vähempää kulua. <laughs> Eli toisin sanoen lainausmerkeissä ylimääräistä taistelurahaa. Ö, ja sitten totta kai me puhuttiin jossain jaksossa vaihtoehdollisista tavoista järjestää niin kuin, ö, sähkön, sähkön saantia, aurinkokennoja ynnä muita ö, tiivistämisellä, ö, energiankulutuksen vähentämisellä. Ja sitten oli myös sellainen juttu, että, että tota, hakee tällaisen asuntolainan lupauksen pankista tuossa kesälomien kynnyksellä ja sitten lykkää lykkää tota noin, niin sen varsinaisen ostopäätöksen niin, kuin niin pitkälle kuin voi, onko se nyt sitten korkeintaan kuusi kuukautta tai jotain, mutta että joka tapauksessa, että tässä kun nyt mahdollisesti eletään just tällaisen, tällaisen niin kuin, äh, isojen tapahtumien kynnyksellä, niin, niin tota, näin. Äh, aikaisemmin historiassa on vaikuttanut siltä, että se pörssiromahdus kun tulee isosti, niin siinä sitten saattaa kestää vielä, mennään niin kuin reaalitaloudessa niin kuin ikään kuin ö, liikevoiman vo, ö, voimalla eteenpäin vielä vuosi tai kaksi ennen kuin, kuin, niin kuin reaalitalouskin dyykkaa. Ja, ö, ja, ja, tota noin, niin, ja näin ollen niin se voi olla, että, että asuntojen hinnat ei tule nyt ihan heti alas, vaan ne tulee vasta vuoden kuluttaa tai näin. Niin miten esimerkiksi tapahtuu 87 versus 89? Joo, niin just näin. Ja, ja, tota, ja sitten jotkut sanoo tähän vielä, että et, ehkä, ehkä tota, että, että, tota, et, et, mitä te herrat nyt puhutte, että työttömyysaste on matalimmillaan kuin koskaan ja työllisyysaste korkeimmillaan, että missä, missä, missä kriisi. Philips Käppörästä viisastuneena niin, niin voidaan sanoa, että tämä on tyypillistä niin kuin korkean inflaation aikakautta, eli silloin tyypillisesti kun inflaatio on korkea tai työllisyysaste on korkealla ja inflaatio on sen seurasta korkealla, niin, niin nämä käy ikään kuin käsi kädessä, mutta tota, Vena sekunti, niin, niin tämä kehitys sitten kääntyy päälailleen. Mutta nyt mennään sitten, olisi tarkoitus mennä nopeasti vielä pidemmällä. Eli mä puhun vaan niin tällaisesta vastavirtaan menemisestä. Niin, tämä on mentaalinen harjoitus siihen, että onko tämä sinun juttu. Eli kun puhutaan paljon, että kaikki ostaa nyt kämpä tai kaikki ostaa nyt osakkeita, niin mitä tarkoittaa, että kaikki? Kun se markkinoilla molemmissa, hmm. molemmissa näissä instrumenteissa, osakkeissa, joku myy, joku ostaa, se on justan se sama lukumäärä, millä sitä käydään kauppaa. Niitä ostajia tai myyjiä lukumääräisesti voi olla eri määrää, että voi olla 
yksi ostaja tai iso myyjä ja sitten siellä toisella puolella on paljon pieniä. Mm. Ja sama niissä kämpissäkin. Mutta yleensä perhekämppiä, niin eipä siellä mitään tämmöistä institutionaalista ostajaa ole sitten, että joku mm. myy, joku ostaa. Mm. Mutta yleensä se lauma on niinku menossa vähän samaan suuntaan. Et sen lisäksi, että joku ostaa, niin miljoona muuta harkitsee tekemään niinku samansuuntaista juttua. Mm. Mutta kontraaja on siellä toisella puolella. Mm. Et silloin, kun taloudessa menee hemmetin hyvin, hän on se, joka myy. Mm. Ja silloin, kun taloudessa menee hemmetin huonosti ja kaikki suunnittelee myyntiä tai pakkoraossa myynteihin, niin mm. hän harkitsee ostoa. Ja ehkä varsinkin painottuen tähän jälkimmäiseen, eli silloin kun menee hyvin, niin, 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 niin antaa mennä vaan, trend is my friend, mutta se selkeän kohtaan silloin, kun menee tosi huonosti, ja se ongelma siinä, kun asiat menee tosi huonosti, niin on se, että harvoilla, niin kuin ainakaan niin kuin palkansaajalla on silloin niin kuin mahdollisuuksia tehdä yhtään mitään moveseja. Et, et se on niinku tyypillisesti vaan ne, joilla on niinku oikeasti tarpeeksi ylimääräistä pätäkkää, joka pystyy sitten ostamaan niinku puoleen hintaan tai alempaan hintaan osakkeita, asuntoa ja mitä ikinä. Ja, ja, tota, ja tällä tavalla pystyy hyödyntämään sen ilmiselvän kraaterin niinku tavallaan markkinatilanteen ja, ja hyötyä siitä. Ja, ja kyllä siinä on myös sitä riskin ottamisesta, että silloin kun talouslehdet kirkuu, konkursseja, YT-neuvotteluita, että kaikki näyttää menevän ihan päin persettä, mm. niin se on myös semmoinen psykologinen hetki, että nyt ei ole hetki itse toimia. Mm. Että se, se joukko, joka tekee näitä vaikka ostoksia semmoisessa, kuka niinku edes valmis kontraamaan, mm. niin se on pienempi. Ja se on pienempi ja se, niin kuin sä sanoit, se on niin kuin Yleensä se porukka, jolla on sitä riskinkantokapasiteettia siinäkin montussa ja, ja, ja näin ollen niin, niin, niin voi edelleen tehdä riskisijoituksia tai ottaa riskejä, koska vaikka nekin riskit toteutuisi siellä montussa, niin siltikään näiden henkilöiden tai tahojen ää, niin kuin elämä ei mene pirstaleiksi. Mm. Katsotaan muutama tipsi, mitä tämmöinen kontraaja voisi tehdä, Et jos sä haluat Martti vaikka aloittaa. No. Mikäli on esimerkiksi, jos sulla on sijoituskämppä ja sulla on sitten lisäksi niin kuin oma omistuskämppä, jos sulla on siis tämä näin, näin onnellinen asema, joka on nyt siis eittämättä, tämä on niin kuin harvoja herkkua, mutta tota, joka tapauksessa, niin yksi ajatus voi olla se, että ennen, nyt, ennen, ennen kuin tämä asuntomarkkina niin kuin kyykkää ihan täysin räjähtää silmille johtuen siitä, että lainakorot nousee ja niin kuin arjesta lähtee 30 prosenttia kaiken näköisiin inflatoorisiin kuluihin, niin, niin tota, myy se kämppä, se sun sijoituskämppä, myy vähän, se pois. Vähän kokeile kepillä jäätä meningillä, että jos se menisi kaupaksi. Joo, ja tota, parkkeeraa ne rahat sitten pankkitilille, koska sulla on lähtökohtaisesti, jos sulla on se oma kämppä ja siellä on, siellä on niin kuin vakuutta tälle, lainamäärällä, mikä sulla on tässä sijoituskämpässä, niin, niin tavallaan sä voit neuvotella pankin kanssa, että sä et maksa sitä lainaa pois, vaan että sä siirrät sen lainan vakuudet siihen sun ä, omaan asu- kämppään, jossa sä asut, ja sitten sä pidät sen lainabuffertin siinä odottaen sitä hetkeä, että, että tota Eli sota, markkinoilla... sotakassa on valmiina. Sotakassa, la, niin kuin, laina sotakassa valmiina. No miksi tehdä näin? Miksi ei vaan sitten ottaa lainaa siinä vaiheessa, kun sä oot montussa? No se on sen takia, että sä, sä et saa millään sitä lainaa sit siinä vaiheessa, kun sun pitäisi sitä saada, koska pankeilla on taset ihan kuralla. Eli siinä vaiheessa, kun sä huomaat, että hitto soiko, tuossa on tämä kämppä, minkä perään mä oon katsonut viimeiset kymmenen vuotta, ja nyt se on myynnissä puoleen hintaan, nyt mä, ja mulla on niinku chance ostaa se, että mä en, mä en käyn tuolta pankista ottaa lainaa, niin nehän ei sitä sulla enää anna, koska Niillä on äh, asuntolaina äh, tota noin, niin salkossa niin paljon defaultteja ja, ja kuraa, että tota, niille ei ole yksinkertaisesti solvenssin kannalta mahdollisuutta sitä lainaa antaa. Tai vanhassa lainassa on tosi hyvät ehdot, mitkä sä haluat säilyttää. Tai sitten lain, vanhassa lainassa on tosi hyvät ehdot, jotka sä haluat säilyttää. Niin tällainen, äh, tällainen vaihtoehto, mutta, mutta tässä on niin hyvä huomata se, että jos inflaatio on jotain 9 prosenttia, niin kuin se on tällä hetkellä, niin se asuntomarkkinoiden 9 prosentin niin kauttaaltaan kyykkääminen, niin se on aika iso, iso pamahdus, että et tämä inflaatio on äärimmäisen hankala, että onko se sitten sitä, että sä siirrät sen koko rahan sitten Jenkkidaalla tilille, me ollaan nyt jo pariteetissa, mutta minun mielestäni, ja tämä on mielipide, ää, tämä ei ole tietoa, niin euro ja ää, euron arvo, arvossa, niin, niin tota, 
sen pitelemisessä on, on, se on sen, sen arvon säilyminen on ihan toivon varassa. Eli mä en, mä en, mä en hirveästi euro, euron arvoon uskoisi tällä hetkellä, varsinkaan niin kuin tällaisessa suhteellisessa, suhteellisessa vertauksessa USA-dollariin nähden, jossa on jenkilässä keskuspankki, joka tekee oikeita asioita, kun taas Euroopan keskuspankki on umpisolmossa, että ehkä hyvä ajatus siirtää se johonkin muuhun valuuttaan kuin euroon, mutta se on sitten aktiivinen sijoituspäätös ja siinä on sitten yhtä lailla omat riskinsä. Mm. No sitten ylipäätänsä tässä sijoitusmarkkinoilla, se missä me pyöritään niin kuin osakkeet, rahastot, kaikki muut etf siellä, niin nyt jos tutkii tilannetta, niin Tällaiset kämpät, ei ne välttämättä nyt puolinut, mm. mutta osakemarkkinoissa se voi hyvinkin olla. Jotain kasvuosakkeita, niin siellä on jo niin leikkaantunut puoleen tai isommin. Et olisiko nyt kuitenkin se hetki isolla kädellä, kun korot on nousemassa, niin iskee joihinkin kiinni. Mm. Koska tota, mitä järkeä semmoisen on hyppää siinä vaiheessa mukaan sitten, kun tota, ne on vaikka tuplaantunut tai triplaantunut sieltä niin kuin pohjista. Että jos sä olet pitkässä juoksussa mukana, mm. niin... Se ei nyt välttämättä ole tänään, mutta se voi olla jo niin kuin ensimmäinen satsi tänään. Mm. Se voi olla sitten kolme kuukauden päästä, puolen vuoden päästä. Hieman ajallisesti tiputella niitä sinne, koska se on ihan mahdotonta sitä absoluuttista kuopan pohjaa löytää. Mutta sitten kun se löytyy, sitten kun iso raha on sitä mieltä, että se on löytynyt, mm. niin sen jälkeen se on, se on hetkessä, se on niin kuin nanosekunnissa talla pohjassa mm. ja tulee kuoppakorotus siihen, mistä ollaan oltu. Mm. Eli semmoista niin kuin absoluuttisen kuopan metsästämistä, niin se on, niin kuin, se on mission impossible. Es Tom Cruise ei pysty sitä löytämään. Ei, ja, ja tota, ja, koska nämä kuopat on, no vi- viimeisen 14 vuoden aikana me ollaan keskuspankkien määrällisen elvytyksen johdosta huomattu, saatu kokea tällaisia kuoppia, jotka on se, kun nanosekunnin mittaisia ja sitten lähdetään niin kuin, Elon Maskin äh, tota niin, äh, raketit konsanaan taivaalle. Äh, nyt kun sitä määrällistä elvytystä ei ole, vaan se on itse asiassa määrällistä tiukennusta ja koroton nousussa, niin, niin ehkä tässä nyt sitten kuitenkin, kato, mä, mä, mä syyllistyn nyt tähän, mm. mutta tota, Jenkilässä on nyt 24 prosenttia pörssiyhtiöstä zombeja, korot nousee. Ne, ne on siis niin kuin neljännes pörssiyhtiöistä, niin niille on niin varaa maksaa lainoja hoitokulut, eli korkokustannukset ja korot on nousussa, niin, niin tota, en mä tiedä, jollain tavalla mä näkisin, että kun tulee, saadaan niin kuin ensimmäisiä isoja, ensimmäinen iso konkurssi tai chapter 11 aikaiseksi, niin se voisi olla yksi tällainen, niin kuin katsoa mitä markkinat siitä tykkää ja sitten se voisi olla sen ensimmäisen erän juttu. Eli, Mutta sitten, niin kuin, eli, oh. eli kontraja painaa silloin nostonappia. No jollain osalla. Mutta sitten on hyvä muistaa, että IT-kuplasta, kun tosiaan vuoden Buffett-indikaattori IT-kuplassa oli se 150 ja nyt se on tällä hetkelläkin 180. Että eihän me ollaan vielä tullut niin kuin mitenkään alas. Ni, niin tota, ää, niin, niin ää, IT-kuplan puhkeamisessa meni se kaksi ja puoli vuotta. Kaksi kokonaista ja yksi puolikas vuosi ennen kuin me oltiin tultu tarpeeksi alas. Siellä oli se yksi romahdus matkan varrella, mutta mut siis tässä kesti aikaa. Ni, niin tota, e, e, tyypillisesti mun mutun, ja nyt mä pal- alleviivaan sitä mutua, niin, niin tota, näissä liikkeissä yleensä hosuu ö, ennemmin kuin on liian myöhässä. Se on totta, mutta kontraus on riskinottoa, joka onnistuessaan on erittäin tuottosaa. Kyllä. Et monet tulee mukaan siinä niinku nousun harjalla ja ihmettelee, että miten joku on voinut jotakin ostaa, vaikka vitosella, kun se on nyt 15 tai 20. Tai 50. Niin, se osakkeen hinta. Hmm. Niin se tapahtuu just se, että et kontra ei ottaa tietyn näköistä riskiä, joskus toimii, joskus ei, mutta se on niin, se kontra ei vaan toimi. Joo, ja, ja sen takia niin, niin mekin ollaan implisiittisesti myös sen takia me ollaan koko ajan puhuttu tästä, että nyt kannattaa hankkia niin kuin, niin kuin tällaista liikkumavaraa ensi talveen ja, ja, ja muutenkin. Eli siis kun se monttu tulee, niin se on, hei, se on hyvä asia monesta syystä. Ensinnäkin se on hyvä asia siinä, että jos se on suhteellisesti omaan itseesi, joka ei ole varautunut. Jos sä siihen nähden olet varautuneena, sulla on enemmän liikkumavaraa, niin sä pystyt suhteellisesti hyödyntämään sitä monttua paremmin sillä tavalla, että sä pystyt 
niin kuin saamaan sen, painottaa niin kuin suurempia pitkän säästön hankintoja sellaiseen niin kuin kraaterin hetkellä, jolloin seuraavat kymmenen vuotta se, se keskimääräinen vuotoinen tuotto on jotain muuta kuin 7 prosenttia. Tämä on eittämättä ajoitusasia, mutta se, se, että koska se romahdus tulee, niin se on vaikea veikata, mutta kun sä tiedät, että pörssistä on lähtenyt kaksi kolmasosaa arvosta, niin se voit olla kohtalaisen varma, että okei, se voi edelleen puolittua, mutta niin kuin suhteessa siihen, mitä se oli, niin nyt mä ostan jo aika kohtuu hinnalla asioita. Ja markkinathan siinä niin kuin dyykkauksessa, kun markkinat lähtee ilmat pihalle, niin se aina ylireagoi myöskin, eli se on, se on myös siihen suuntaan. Sitten toiseksi niin tällainen, tällainen puhdistus on niin kuin way overdue, eli siis niin kuin se olisi pitänyt tapahtua jo ajat sitten, öö, se on mahdollistanut poliittisen vastuuttomuuden Euroopassa. Ää, ei olla ajettu rakenteellisia uudistuksia läpi. Ei olla tehty mitään niin kuin varsinaisia päätöksiä. Ollaan vain sanottu, että keskuspankki hoitakaa, että tota, työntäkää lisää rahaa systeemiin ja bla bla bla. Ja tämä aikakausi tulee menemään historiaan ihmiskunnan suurimpana niin kuin kuplana, väitän näin, ää, joka puhkesi. Ja, ja, ja tota, meidän lapset ja lapsenlapset tulee ihmettelemään, mitä hittoa nämä pahvit oikein ajattelevat, että no, korko oli nollassa, ei viittynyt ottaa kiinteäkorkoista asuntolainaa. E, osakekurssit oli vuoden Buffett-indikaattorilla, huiteli 200 paremmalla puolella. Halo, olisiko jossain pitänyt soida jotain kelloja? Inflaatio lähti rokkaamaan edelleen, jengi vaan istuu siellä niin kuin sormin nenässä ja miettii, että voi voi, että tähän on tosi ikävää. Siis inflaatio on lähestulkoon 10 prosenttia. Me ollaan viitattu aikaisemmin 70-lukuun sellaisena inflaation ja stagflaation aikakautta, ne on koko maailma ollut pysähtyy. Ja silloin se alkuvu, a, 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 sen 10 vuoden alkujaksolla oli 4,5 prosenttia. Se oli iso juttu. Ja sitten loppua kohti se oli vähän päälle 10 prosenttia. Nyt meillä on niin kuin tällä hetkellä 9 prosenttia inflaatio ja kukaan ei, ei ole ihan, ne vaikuttaisi olevan ihan hereillä, että niin valot on päällä, mutta kukaan ei ole ratin takana tai kukaan ei ole kotona, että tota, et, et vähän siltä tuntuu. Saa nähdä, peseekö tämä tulppanikuplan, sen meille historiankirja sitten joskus kertoo. Juuri näin. Mutta ehkä viimeisenä tipsinä vielä tästä muusta reaaliomaisuudesta, eli, eli osakkeiden lisäksi, eli, eli on kämpät, sijoituskämpät, että jos tämmöinen kontraa meinaa sinne mennä sisään, hänen keinovalikoimassaan löytyy tämmöinen työkalu kuin räkäiset pidit. Eli Mitkä? Räkäiset bidit. Okay. Eli tarkoittaa sitä, että tehdään ostotarjous ihan törkeen paljon alle pyyniin, koska tähän maailman hetkeen kuuluu se, että ostaja myyjiä, niin niitä vaan rupeaa olemaan, tai ainakin niitä ostajia, aika mm. vähän monessa asiassa. Mm. Ja silloin kun tota kassakriisi iskee, että oikeasti kaikki haluaa likvidoida omaisuuttaan, mm. niin myyjiä on suhteessa tai myyntihalukkuutta on paljon, mutta niitä ostajia ei ole. Ja silloin ei ole mitään semmoista niin välttämättä markkinahintaa, mihin oikeasti referoida. Mm. Jos joku tarvii rahaa, niin kontraa voi sitä tarjota omilla ehdoillaan. Kyllä. Ja, ja silloin oikeasti lyhytkestoisia, todella paljon pyyniä olevia, olevia tarjouksia, niin voi olla, että sun salkkuun tarttuu kiinni ihan mitä vaan. Kyllä. Ja siis nämä, nämä niin kuin 15 prosenttia on normi, normaali pyyntihinnan alitus. Että se ei ole vielä räkänä bidi. Et, et, tota, nyt jos puhutaan räkäisistä pideistä, niin ne on niinku kolmannes alle. Niin se on, se on niinku se hehtaari lukema. Niin, et, et, tämmöisessä, tämmöisessä kun pidi tehdään, niin siis siirretään se pallo sille myyjälle, että jos, jos pidi on voimassa vaikka päivän, kaksi tai vaikka, no kaksi, vaikka, 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 viikon, mitä va, va, vaikka 12 tuntia, hmm. niin sillähän testataan vaan sitä myyjän halukkuutta. Se voi olla, että se myyjä tulee poterosta johonkin suuntaan, hmm. mutta ei se tarkoita sitä, että tämän kontraajan pitäisi niin kuin nostaa sitä omaa tarjosta yhtään mihinkään. Joo. Et, et, kenellä se paini on tässä? Kontraajan on tämmöisessä siilipuolustuksessa. Hänellä on aikaa ja kaikki. Hän on sotakassa valmiina. Hän vaan haluaa sitä oikeaa hintaa. Hän ei mm. oikeastaan mikään muu kiinnosta. Mm. Ja sitten kun joku sanoo, että tämä on aika raadollista, niin onhan se näin. Mm. Sitten yhtä lailla, jos mä oon lirissä, niin mä haluan edes sen räkäsen bidin. Et, 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 tota, et, et, et siis niin kuin joskus kun on yrittänyt jotain myydä ää, ylipäätään ja, ja saat sillä tavalla, että et, niin kuin mä haluan vaan päästä tästä eroon, niin, niin tota, sulla on niin kuin 
sanotaan pyyntihintakin on jo selkeästi markkinahinta alle, ja, ja, ja sitten niin kuin, se, sä et voi niin kuin alentaa sitä pyytihintaa tietenkään, koska silloin sä huudit, huudat sinne niin kuin ostajakandidaatille, nyt on hätä päällä. Mutta joka tapauksessa, jos mulla on pakko myydä jotain, niin, niin tota mun bidi on siellä jossain niin kuin keskimarkkinan hinnan alapuolella, mutta kyllähän mä toivon edes niitä räkäisiä bidejä, koska mä voin aina sitten päättää, että meekö mä siihen vai enkö mä mene, mutta mä, mä lähtökohtaisesti myyjällä on halu myydä. Ja, ja näin ollen, niin, niin tota, Väittäisin näin, että Suomessa ollaan vähän niin kuin sillä tavalla her- tai arkoja sen suhteen, että tota, et, 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 ethän sä sitten räkäisen bidin antajana tietenkään niin kuin ala, ala per- puolustelee sitä räkästä bidia, että joo, et, 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 kato nyt, että tuossa on sokkelikin vähän mätä. Et, 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 se on ihan turha niin kuin lähteä sit kiusaa sitä myyjää kaiken näköisellä renkaan potkimisilla sun muuta. Se on finanssidiili vaan. Se on ihan puhdas finanssidiili ja se, se on, kaikki ymmärtää, että sä oot, millä tavalla saat liikenteessä ja sitä mukaan, kun sä antelet tällaisia räkäisiä bidejä niin osatarjouksia ympäriinsä, niin se, joka sitten siihen tarttuu, niin sille se on, totta kai sitä harmittaa, mutta se on kuitenkin, se on päättänyt tarttua siihen. Eli silloin tilanne se, että se on siltikin hänelle parempi vaihtoehto kuin se, että hän ei myy. Ties vaikka hän lähtee ulkomailla. Et se on nyt niin kuin täältä siivotaan kaikki ja lähdetään. Kyllä. Tässä on vielä semmoinen, että kontraajalla on se etupuolella, että hän on oikeastaan eri puolella kuin se iso massa. Mm. Et silloin kun se iso massa kiihkeänä kuplassa ostaa jotain kontraajaa myymässä, mm. hän osaa pyytää sen hyvän hinnan sieltä. Ja silloin kun on taas lama, tämmöinen shokki iskee, kaikki, joka on aina joka, helpompi niin, ajankohta tunnistaa. Niin. Ja kaikki, Huom- kuuntele, siis kuuntele, on, kuuntele, hei, kaikki on myymässä ja silloin kun myydään vähän niin kuin semipaniikissa kaikki, niin silloin myös helmiin joukossa. Hmm. Kontraaja rauhallisesti analysoi ne, tekee niitä räkäpidejä ja joku niistä saattaa olla, että natsaa. Hmm. On siellä muitakin kontraajan joukossa, eihän nyt varmaan ainoa sinä Mutta tämä on tämmöinen ehkä uusi keino mitä jokainen voi mutustella mielessään, sopiko tämä oma työkalupakkiin, onko sotakassa reagoida sitten, kun oikeasti verivirtaa kadulla. Juuri näin. Ja, ja sitten niin kuin nousukauden ja, ja, ja kuplan puhkeamisen kautta, niin kuin, ö, la, kuopan kautta niin kuin laaman tunnistamisen ero, va, vaikeus, tunnistamisen vaikeusasteen ero on valtava. Et se on huomattavasti helpompaa tunnistaa se monttu kuin se kohta, että missä tässä hurlomheen juoksussa, niin se homma kääntyy. Tämä on tärkeää niin kuin pistää niin kuin korvien väliin sen takia, että, että tota, sitten kun se monttu on tuossa noin, ja meillä on kaksi kolmasosaa pörssiarvosta lähtenyt tuhkana tuuleen, niin, niin tota, kun sä ymmärrät tämän, niin, 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 niin sulla, on, sulla, on sitten, sulla pitää olla bolseen niin tavallaan niin kuin tehdä asioita siinä vaiheessa vaikka sua harmittaa. Yhtä lailla sun täytyy olla valmis siihen, että, että osakemarkkinat puolittuu senkin jälkeen. Et, et siis, nyt mennään sitten niin kuin oikeasti maastoa, maasto, niin kuin jollain traktorilla metsässä, että se on kuoppasta kuin faan, mutta se niin kuin hehtaarilukema taso, missä sä menet sisään, niin se on niin kuin kuitenkin huomattavasti alempana. Sen P-luvut on jossain viidessä, kuudessa, niin. sen sijaan, että on jossain sadassa, Ni, niin tota, tyhmempäkin ymmärtää, että okei, että nyt tämä tuli hankittua halvemmalla, ja niin kuin Warren Buffett sanoi, niin se on huomattavasti helpompaa ostaa halvalla kuin myydä kallilla. Kiitoksia Martin. Tämä oli hyvä setti. Meillä oli kolme aihetta yhden hinnalla. Toivottavasti tykkäsitte, mutta haluttaisiin myös palautetta näistä. Näistä me ehdottomasti halutaan palautta, palautetta. Ensinnäkin niin tämä ensimmäinen osio siitä, että mitä tämä yrittäjän kannattaisi tehdä, me halutaan joukkoistaa, me halutaan jeesata tätä meidän kuuliaa. Meiltä ei nyt välttämättä tullut ne parhaimmat ideat, kuulijoiden keskuudessa saattaa olla paljon timanteisempia juttuja. Laittakaa palautetta tulemaan siitä. Laittakaa myös palautetta tulemaan tästä kontraamisasiasta. Mitä muita keinoja tällaiseen niin kuin, niin kuin normaali palkansaajan arjessa mitä muita keinoja on niin kuin hyödyntää tällaista niin kuin krateroivaa pörssiä, krateroivaa maan ta- niin kuin talous- taloustilannetta. Ja viimeksi, mutta ei vähiten, niin mitä mieltä te olitte tästä neuvotteluasiasta? Oliko tytti Tuppuraisella mitään chanceja viedä niin kuin se iso voitto kotiin, vaiko eikö? 
Tai olitteko jopa mukana neuvotteluissa, esimerkiksi Vink Vink suurlähetilas, jos haluat laittaa syväkurkkupaljastuksia sieltä, että mitä siellä oikeasti tapahtui? Näitähän meille tulee jatkuvasti, että tota, et olisi ensimmäinen, niin laita tulemaan. Joo, hashtag rahapodi, rahapodi.nuude.fi. Ensi viikolla uudet kipaleet ja uudet aiheet. Kiitoksia. Moi moi. Moi. Rahaa, rahaa.